Dobar dan, dobro večer. Drago mi što ste ostali. Dakle, ja ću govoriti o jeziku. Razlog zašto, ovo, zašto govorim jest, leži u tome što se trudim sam da učen sam u stvari da lepo govorim i trudim se da lepo govorim. Međutim, ja sam, pre svega moram da kažem da sam ja apsolutno nekvalifikovan ili polukvalifikovan jezičar, kako već hoćete kažete. To uopšte nije moje, moje polje interesovanja, uopšte je moje zanimanje, ja sam po zanimanju inženjera informatike. I to je sasvim nešto drugačije, ali, eto, osjećam neku potrebu. Međutim, ono što je sad radići problem meni jeste što u toku ove, konferencije dosta ljudi mi je prišlo i rekli, ovo, drago mi što ćete govoriti jeziku, ja sam profesor književnosti, i ja, majko ti Bože. A kad me dovolite i kad me posle pa odvolite da čereče, nadrljao sam. Ali dobro, da provam. Dakle, ja sam spremio nekoliko stvari da kažem. Pre svega bih govorio o tome, ovaj, o narečima o našem jeziku, od toga i počeo. I počet ću pre svega od toga, ja sam beoređenim. I dosta vas verovatno zna da Beoređeni govore vrlo specifično, je tako? I nas kao karakteriš da govorimo na poseban način. Na to je najbic kad se to je dve, jedna Beoređenka i još jedna druga žena stane u autobuskoj stanici. I Beoređenka kaže, jebote puna autobusa, kažu, jebote već to mene. <laughs> tako nas karakterišu, da mi govorimo tako otegnuto, šminkerski i tako dalje. Mislim da to nije tačno. Ja mislim da mi govorimo prilično dobro, jer nas u školi su terali da učimo sasvim dobro i to je razlog od čega ja mislim da danas govorim prilično dobar srpski jezik. U suštini baš sam razgovarao sa profesorkom iz osnovne škole i mislim da to meni potiče iz osnovne škole. Ukoliko na vreme počnemo da govorimo dobro, da ćemo govoriti dobro. No, u našem jeziku postoji dosta nareća i svaki kraj u, u, u Srbiji, i ne samo u Srbiji, nego Srbiji koji žive u, drugom, u drugim zemljama u okolini i malo dalje, <coughs> govori na svoj način. Kažu da negde je Srbi, 51% Srbi, znači više od polovine, govori po spe, 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 specifičnim narečima. Znači, govori na nešto drugačiji način. Vi govorite verovatno vojveđanski i recimo ja sada pokušam da kao budem vojveđanin, pa da kažem recimo deo te, ovaj, teksta pesme, ali se neka dobro jelo baš, Đoke Balašić, koji kaže nema više dobri svete, one lepe 65. kad smo išli na svečari kod kumova naši stari. Da sam dobar? Tu sam negde, ali tako? <laughs> I to je ono način na koji vi govorite recimo ovde. Nešto sasvim drugačije se verovatno dešava na jugu, ali tako? Ove peks pesme e, koji je pisao Dragan Radović, pesnik iz Leskovca, koji govori leskovačkim narečim. I verovatno, neće baš svaku reč moći da prepoznati, ali ja ću recimo probati da interpretiram barem recimo ovu drugu strofu koja kaže njegova zivanka ispavaće u sobu, navikle da spije samo s jedno oko. Ne zna da li da zvoca ili da trpi globu, pa pituje samo koliko sata, moko? Otprilike tako govore leskovčani. U stvari, ovaj, da, leskovčani, to je to. E, Šta je ono što je pravilno? Ono što je pravilno je definisao Vuk Stefanović Karadžić, koji je definisao pravila današnjeg, u stvari ne samo današnjeg, srpskog jezika, književnog srpskog jezika. On je rođen u Tršiću kod e, Loznice, u Jadru, i normalno je čovjek definisao jezik kao jeziku, dakle on je rođen, da, je tako? Da je bio iz Novog Sada ili tu negde, mi bi danas svi govorili vojvođanski. Da je bio iz Niša, bilo bi odlično, imali bi samo jedan padež. Bilo bi super. Međutim, on čovjek se naoštrio. Tako da mi danas moramo da govorimo o, sedam padeža da koristimo i da, govori, da koristimo četiri akcenta u svemu tome. Što dosta komplikuje naš jezik. Ono što je, o, sad, sva ta narečja, sva to bogatstvo jezika, po mom mišljenju je sasvim dobro i sasvim izuzetno vredno. I izuzetno volim da čujem ljude kada govore i vojveđanski, i leskovački, i bilo koji drugi. Ali, mora da postoji neki zvaničan jezik i taj zvaničan jezik se uglavnom u svetu zove, recimo u engleskoj se zove kraljičin jezik, engleski kraljičin engleski ili BBC engleski. Kod nas je to također bila praksa. Oni malo stariji, a možda i ovi mlađi će prepoznati ovaj Miće Orlović, koji je bio prvi spiker na televiziji Beograd, kada je ona počela da emituje svoje program pre 50 i nešto godina. I postala je cela plejada, kao što je Danka Novović, Dušanka Kalanj i Kamenko Katić, koji su bili etaloni govora. U to vreme, prvo svi smo znali sve ove spikere, ja danas malo, se, malo poznajemo <laughs> onih devojaka ili momaka koji se malo više eksponiraju u medijskoj sferi, ali ove druge, prvo da vam kažem, ne bi mogu eventualno prepoznakom na ulici. Nekada su stvarno znali svakog od njih i pokušavali da od njih učimo kako da govorimo na pravi način. Nažalost, po mom mišljenju, danas je to sasvim drugačije. I sad ću ja to da pokušati da iskirikiram. Vest sam napravio kao da je prava vest 
koju sam napravio od reči koje se po mom mišljenju pogrešno akcentuju. E, sad je tu najveća proba, najveći problem. Jedan od prijatelja koji mi je pomogao ovo da napišem, je rekao, priča i u jeziku, ali nemoj slučajno akcentima, to je vrlo triki situacija. Gospodja koji sam ovdje upoznao mi je rekla, a nemojte baš u akcentima, to je, znate, danas pravila regulišu i ovako i onako, ali ću ja probati. Samo da iskirikujem, da vidite šta hoću da kažem. Utakmica koji su prošle oktober na Koponiku, pročitali ste tekst, odigrali makedonci i crnogorci, kako ja mislim trebalo, kako se u stvari govorilo moje vreme. Obeležili ste vreme na efikasno delovanje policajaca i vatrogasaca u drugom polu vremenu. Sve su to zabeležili fotografije i objasnije komentatora. Današnji spikar na televiziji to pročitali. Utakmicu koji su prošle oktober na Kopavniku, odigrali makedonci i crnogorci, obeležilo je istovremeno efikasno delovanje policajaca i vatrogasaca u drugom poluvremenu. Sve su to zabeležili fotografi i objasnio komentator. Po ovom mišljenju je to pogrešno. E sad ću tu, verovatno, biti, kada izađem napolje ribanja ili posle kada bude prikazano ovo, zašto to nas to treba da bude na drugačiji način rečeno ili ne. Ja ne mogu da kažem zašto, ali u suštini znam kako je sve počelo. Postoji čovjek koji mislim da je uzrok za sve ovo, on se zove Saša Mikić, sportski komentator. On će me nacrniti. Ako on bude vidio ovo, nadrljao sam, možda će me čak i tužiti. Šalim se. Čovjek je, poreklom iz Prištine, sportski komentator, došao je u Beorad i počeo da govori na način koji govori. I on je počeo prvi da govori o makedonci, crnogorci i tako dalje. Jer tako govori čovjek. Postoji drugi, ne znam koliko znate, muškarci vjerojatno znaju nedeljko koji je njelo koji je došao iz Bosne i Hercegovine. I on govori bosanski na pravi način. I meni stvarno ne smetaju ni Saša Mikić, ni nedeljko koji je njelo. Meni smetaju oni spikeri koji su sad počeli tako da govore i koji su od toga napravili pravilo ponačanja na televiziji, na javnom servisu. Druga televizija naša ima nešto drugo. Na B92 se pojavila varijanta da takođe govori jednim drugom vrstom jižniškog naglaska ili kako se dovoj nareća, koja je takođe po ovom mišljenju sasvim pogrešna. Oni govore, kredit za nameštaj od 200.000 dinara vraćao sam pet godina i postoji to nareće. I ja kažem sasvim volim i cenim ljude koji tako govore. Ali ne možeš biti tako da govoriš na javnoj televiziji, na nacionalnoj televiziji. Moraju da pokušaju da govore po ovom mišljenju što je moguće zdravije. I sad, ima jedna rečenica koja to može da poveze, kaže, pravosudno je osvijeljena šest godina. Ova rečenica obuhvata obe greške, po mom barem mišljenju. Inače, ne kaže se pravosudno, nego pravosnažno. Ali aj sad, da ne govorim. U čemu je problem? Problem je u tome što se, kao što sam rekao, koristi se u našem jeziku četiri akcenta. I sad, način na koji ćeš da postaviš akcenat na bilo koji samoglasnik definiši način na koji ćeš da izgovoriš. Mi se hvalimo time da imamo srpski jezik koji je fonetski. Vuk nam je onaj čika brka napravio jezik takav da govorimo kao što je napisano, a pišemo kao što govorimo. I to je vrlo jednostavno. 30 slova, sve je okej. Međutim, da li je to tačno? Francuski jezik ima četiri vrste slova E. Zvanično kao slova. I u rečima možete ih naći. Evo daću vam nekoliko primera. Prepoznajte, gospodin. Prete. Prete. Pozemljena. Fele. Mora se da koristim. Ovo nije rodno nepravilno, što sam napisao opičena. Jer da nedostaje ovo treće slovo e, onda bi bio blago opičen. Muški rod. A ovo je ženski rod. Pa da bi prikazao tri e, mora sam stajiti ženski rod. Izvinjam se zbog toga. Ležerte. Ležerte. Et te noel. Francuzi, koliko god im je jezik bio komplikovan, tačno znaju kako da izgovore slovo e kada vide reč. Da li je to rešenje za naš jezik? Onda bi verovatno imali četrdesetak slova u jeziku. Prema tome, rešenje jeste da pokušamo da se trudimo da govorimo što je moguće pravilnije i da na pravi način, barem u zvaničnim situacijama, govorimo. E sad, druga stvar reklame su mi jedna od omiljenih stvari koje volim da kritikujem, jeste način na koji se konstruisu rečenice. Onaj tok rečenice koji treba da bude onako lepi. E, nažalost, i to najviše, u stvari, prva stvar koja je počela, počela je deleka koja je čitala vesti na B92, koja je u srede rečenice stavila napravi pauzu. Danas će u toku dana biti lepo i sunče, na temperatura će biti 18 stepeni. Pa dobro, zašto baš biti? Zašto temperatura će biti 18 stepeni? Je logičnije? E, tako ovde. Reklama za Matijevića. Ništa bez Matijevića. Tako je počelo. A onda se napravio neku novu koja kaže ništa bez Matijevića. Šta je ključno ove rečenice? Pa Matijević, valjda. Treba da je ništa bez Matijevića. Ne, oni rade ovako. Onda, 
reklama za klavionicu. Znate kako čovjek to čita? Atlantik. Šta je rekao ovo je? Atlantik. Atlantik, valjda majku ti Božu. Ne, Atlantik. Onda, kako nam uvaljuju foru sa cenama? 170 dinara nešto košta. I normalno je počelo jedno vreme, i odavno već to, nije 170, nego 169,90. Aha, ok, to je. Sad ćete na drugi način. 160,90. Pratite reklame. 160,90. I sad ti stvarno misliš košta 170. On košta 170. Sponzori UEFA, Liga šampiona. Isto kao bi rekao, ovo je Milutin Milošević. Pa ovo je Milutin Milošević, veljda vidi. Ne vredi, džabe. I, kad sam već kod reklama, moram da kažem, nije više popust, nije sniženje raspada, sve je akcija. To je kao moderno. I još jedna stvar, sve ćete se reklame za probavitu. To je ono, evo, ono stoji ispred WC-a i čuka, srče. I ima tip koji sve reklame čita na taj način. Dođite na razvrdaju! Kao da sam govorio reklamu za probavitu. Mnogo me nerviraju, moram da kažem. Zato je ovo govorim. Sljedeća stvar koja je zanimljava, naslovi. Tu je taj katastrofa, mislim. To šta se dešava, kaže ovako. Naslov, kakvi su majmuni ekonomisti? Tez govori, vez govori o tome da su majmuni veoma dobri ekonomisti i veoma dobro računaju. Ovako napisano, svi oni koji se bave ekonomijom su majmuni. Ja to barem tako čitam, ne znam, mislim. Srećom sam informatičar, jel? Zemlja, 7,4 stepene u Tongu, zemlja se zove Tonga. Promenjeno je vlada za zemlju, to je u državi Tonga. I tako dalje, i tako dalje. Muškarac upucan u rakovici, to je još jedna stvar koja se vrlo često koristi, upucan. Upucati je glagol koji znači centrirati pušku za gađanje. Uopšte nema veze sa tim da je nekog povodio metak. Ustreliti je ili pogoditi. A sve više je to kao upucan. To je preuzeto iz zemlonskog klana, kažem. Ja sam zemlona znam to. Ubijen ministar provincije. Ubijen ministar provincije. Strašno. E, ali dobro, šta da radimo? Idemo dalje. Još jedna od stvari koja se vrlo često dešava jeste takozvano copy-paste novinarstvo. Mnoge stvari se, mnogi tekstovi se preuzimaju, prevedu na ovoj, ne volontarski kao što rade te su i sjajni momci, nego se prevedu i onda kao mi smo objavili vest. I onda ta tuna malo se koristi jezik koji nije naš. Odlazeći američki predsjednik ne bavaju se život. Nije Sava centar, centar Sava, se kaže pravilno u srpskom jeziku. I još jedna stvar koja mi nervira u prevođenju. Moram da kažem, nisam teo, ali moram da kažem, neki se ljudi, deljenje. Podelio sam fotografije na Facebooku. Ma, postavio sam fotografiju na Facebooku. Engleski se kaže share. I to u engleskom jeziku se kaže share. I znači to. To znači postavio sam fotografiju na Facebooku. Nisam podelio sam fotografiju. Ja ideći nisam na Facebooku, sam da znate. Ali me naćete na Twitteru. Ok, ima dosta reći koji uđu uvo. I sad, normalno, počelo je sa mojim zemunskim klanom, jel? Brate, tebra, i tako dalje. Nisam čuo više u životu nego u bezdanu prošle godine, uveče u bezdanu, dva momka sede, u svakoj rečenici je, svaki od njih po tri, četiri puta rekao, brate, tebra, brate, tebra, brate, tebra. A ja gledam, kako se zove, Tip Sarović gubi od Ferrera, u stvari peti set i umiram od toga, a ne od toga što on gubi. Znači ili nači, ovo tako, s tim što je tu vrlo važno da se izgovori na pravi način. Znači. Znači, ne ono znači, nego znači. I pratite da ljudi uglavnom tako izgovaraju ovo reč. Žene, pogotovo na reklama, nevratno. Nevratno. Prvo, to je način na koji to izgovaraju, sve one koji su... To je dobro ne bilo moderno u reklama, ponovo, jel? A s druge strane, sve je nevratno. To je nemoguće. Znači, ne postoji ništa što je dobro. Svaka radio stanica ima najbolju muziku koju možete da čujete. I sve je nevratno. Nevratno, izvinjam se. I priča, e, ovaj, kaže... A sad ćete u sledećoj priči čuti kako je čovjek ubio šestoro ljudi. Pa to nije priča, to je tragedija. To je prilog o tragediji. To nije priča. Bože me sakloni. E! Giga ili gu, vraćamo se u niš, ne postoji drugi padaš. Tako? Nego giga ili gu. Znate kako ništa li kažu, nema nikoga. Nema ga niko. Nema ga niko. Nema nikoga, gde je ga, kako mi se. Strašno nešto. Moja majka ima 89 godina, u martu mjesecu smo išli da obiđemo očin grob, bilo mu je rođendan, i ona je prilazima i ona kaže, eno crkve, žena sa sela, jedna završila dopisno ili ono večernju osnovnu školu, kaže, eno crkve. A ja sad uvodim, kažem, eno je crkva. 
Ma nije. Koliko puta moramo da se ugrizamo u jezik, jer stvarno neke reči uđu u ovo. E, ono što je najobiljenije, to su tuđice. Način na koji naš jezik, svoj jezik varimo time što unosimo reči sa strane. I sad, evo ako na brzinu da kažem, u moje vreme prvo je bila ozbiljna muzika, pa onda postala klasična, a onda seriozna na kraju. Jer time se kao malo daje više na značaj. Seriozna muzika, je to više ona ozbiljna. Moj otac, pomenuo sam ga malo pre umro, pa 46 godina od raka. Danas ljudi ne boluje od raka, boluje od kancera. Misle da ću od meni je da umru, tako što boluje od kancera, a ne boluje od raka. Ili sve više ljudi danas pravi vino i sad misli da su kao ono vinopije i kaže crveno vino. Reku, da, ja ću crveno vino. Pa ne postoji crveno vino, postoji crveno vino. Pa reku, tako možda govore englezi ili francuzi. U našem jeziku se kaže crveno vino. Ali, jel, molim, pa to nije crveno vino, to vam postoji. I sad to već ulazi u neke sasvim druge stvari. Sad počinje da se koristi jezik koji već više niko ne može da kaže. I sad recimo ovakav tekst sam pogledajte, kažete, ju, Bože, me sakloni. Pazi ovu konstrukciju. Needlessly zakukuljen. Koja kombinacija engleskog i srpskog. Needlessly zakukuljen. Ili nešto drugo. Šta je branding? E, ja, ovo PR ljudi. E, oni imaju priliku da ovako... E, a moram da kažem, kad smo počinili da prevodimo, čuli ste, prevodio sam dosta za izviđače, za neki nevladni sektor, sredili smo se sa pojmom brainstorming. I ja sam to u početku prevedo na načine koji se to govori kod nas u Berodu. Munje iz mozga. Je li bolje reći munje iz mozga na našem jeziku ili brainstorming? Sve ko će kaže brainstorming, da mogu da govorim munje iz mozga. Ali ajde, šta sam teo da kažem? Tuđice su sastavni deo svakog jezika. Pojavljaju se stvari koje su nove i mi moramo da koristimo nove reči za njih. Ne treba da se ponašamo kao neke naše komšije koje izmišljaju reči za sve drugo. Kažu da je na modernom hrvatskom jeziku Moram bude biti zabrzno. Penis se kaže nježnik. Sve, ja ne znam, s ove strane gledano nije uvek nježnik. Ali, oni kažu nježnik. Igor Mandić je predložio da se zove Milo Kliznik. Kaže, to bi možda bilo bolje, jel? Ali eto, oni to tako zovu. Dakle, reči treba da unosimo u svoj jezik, jer moramo da pokažemo na neki način kažemo nešto što je nova pojava i što ne možemo da govorimo našim jezikom. Ali, zato... Trebalo bi i volao bi da se što je moguće više trudimo da držimo svoj jezik. Genitiv sa nečim. U naše vreme je postala serija o rami, indijska serija Ramo, Ramo, druže moj, postoji pesma. I sad počnite jutro sa Ramom. Pa ja ne bih, ja imam gospođu svoju ženu, ja bih radije da budem pored nje, a ne pored rame. Misli da li se na margarin. Ili dobila sam zlatni tretman sa kavijarom. Verovatno je sad tu ovaj momak što je desno, on se zove kavijar, verovatno, pa se njih dvoje dobili tretman zajedno, idu, jel tako? Ona i kavijar idu na tretman, jel? Neverovatno. Postoji izazno puno u stvari začkuljica u našem jeziku koje je vrlo teško praktiti. Sa Jovanom, muškarcem, ili sa Jovanom, ženom. Ne znam da sam pogodio, ali postoji razlika. Dvostruke i negacije, ja se sećam baš ove rečenice, nikad niko nikom ništa nije rekao. To smo učili kao bogatstvo svjetskog jezika. Ili ono što je danas moderno, nije nerealno. Dakle, pa realno je. Ali nije nerealno, to je ako malo drugčije zvuči. I sad ima ova varijanta, ključevi od kola, onda bi rekao čorba od bake, a ne bakina čorba. Onda bi džačka pa šteta mogla da bude pa šteta od džaka, je li tako? Što ne napišu to, bilo bi možda zanimljivo, možda bi še ljudi kupovalo. A posljednja stvar, vrata od utrobe je za divno čudno naslov romana koji je dobio Ninovu nagradu 60. godine. Pogrešno napisao. Ninovu nagradu, najprestižniju nagradu za roman u našoj zemlji. I sad tu ima izuzetno puno jezičkih zavrzlama. Ovo će sve verovatno biti snimljeno, pa ćete moći da vidite. Inače, ovo je sakupio jedan pestik i novinar iz Pančeva. Mene je iznadilo, ja sam mislio, treba reći puno hvala. Hvala mnogo. Da ne govorim o ovoj varijanti, užasno važna gleda. Užasno je užasna reč, breća. Ne treba da koristiš u pozitivnom smislu. Ili dalje. Recimo, govorim ispred naše TV kuće. Izađi napolje pa priča ispred kuće. Govoriš u ime svoje TV kuće. Slažem se. Valjda sam saglasan. Drva se slažu. To je tako bilo u ovoj vreme. Isto kao ko neko poraši. Drva se slažu. I tako dalje, i tako dalje. Hm, 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 hm. Da, za ravnopravniji ili optimalniji položaj žena. Ravnopravno znači 
Da su dve stvari iste. To je ima ona varijanta, hoćemo li bratski ili popola. Ne može da bude nešto ravnopravnije. Ravnopravno znači da je isto, u istoj. Za bolji položaj žena, ok, ali za ravnopravniji ili za optimalniji, ne postoji u srpskom jeziku. Ima toga da, strašno puno i sad, u promenama pravopisa, ono što se desilo, čini mi se, u poslije vreme, dosta od ovih, jedan, izvijam se, ubićem je ovi jezičari, jedan broj nedoumica je rešen tako što su rekli, ovo, isteklo je vreme, nije, evo ga, rekli su, pa da prihvatimo, narod tako govori što ne bi prihvatili. Po ovom mišlju, ne, čuvajmo svoj jezik. I za kraj jedna lepa pesma koju je pišao, pisao vaš ovaj, komšija, bivši, mesečina, a meseca nema, moja draga, zelen venac nila, pak se uksnu, malo nasmela, od toga se ponoć zasijala. Hvala vam.